in this lecture we are going to start vitamins so we have already completed carbohydrates and their metabolism lipids and their metabolism and also we have finished amino acids proteins and their metabolism in the last lecture so in this lecture we are going to try to finish at least half portion of your vitamins and probably in wednesday or budhwar ko apan fir se lenge ek lecture to us lecture mein apan pura vitamin khatam kar denge aur next do lecture mein pura biochemistry khatam ho jayega theek hai do hi chapter bache hai aapke jo enzyme hai that is also one of the important chapter and your nucleic acids today we are going to discuss about the vitamins so first of all what do you mean by vitamin so vitamin vitamin is nothing but it is term vitamin is vital vitamin is vital so if you break the term vitamin vitamins so vitamin is vital vital for life so vitamin is vital for life and this means 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 are nothing but the amines so vital amines so these are the first time isolated few principle okay that was amines and they was a very vital for the our health that's why they have given the name vitamins okay so the scientist plunk the scientist plunk was isolated in 1913 was isolated first active principle from the rice rice uh, outer surface of your rice okay rice uh, rice coating that is known as a amine okay so he isolated amine from <coughs> he isolated amine from rice coating outer coating of rice and he gave a name vitamins 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 vital or important and means means amines so vita plus amines that is nothing but the vitamins okay so he was isolated that principle because of uh, at that time there was a very deadly disease known as a beriberi okay so beriberi is nothing but the vitamin b deficiency disorder okay so that's why uh, scientists were trying to isolate or trying to find out the solution on this beriberi so they have isolated one amine from that outer surface or outer coating of rice and they have given the name gave they have given the name to that compound amines and that was a amine in nature chemically it was a amine okay nowadays all vitamins differs in their structure most of them they are not amine but as it was isolated first time it they found that compound is nothing but the amine so that's why this plunk 1913 has isolated one principle from rice and he has given in the uh, he, has, he has given the name vitamins okay later same amine compound was also was also also isolated from yeast okay so active primary principle obtained from outer coating of the rice and also isolated from yeast he has given the name amine vital amine so that is a vitamin so vitamin was the term given by plunk in 19 he coined the term vitamin which is a which is nothing but the vital amines and which are very important for life see so our nutrition what was our nutrition carbohydrate protein lipid okay so scientists have found that all these three biomolecules carbohydrate protein and lipids they are essential for life but along with them they are not sufficient along with them certain certain factors are very important to regulate the normal growth to differentiate the cells to reproduce all the things to 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 carry out all the biochemical functions smoothly so along with these bio, bio molecules carbohydrate protein and lipids there are certain factors which are very important and that factor is nothing but the vitamins okay they have found that certain factors are required to run to run the biochemical process smoothly and that factors they are nothing but the vitamins okay so vitamin the term was coined by plunk 1980 1930 Just remember, vitamins are nothing but the vital amines. Nowadays, nowadays it is not only amines. There are different chemical structure in the vitamins. But as it was a first time isolated, they have given the name vital amines, right? Vitamins they are classified depending upon their solubility. Depending upon their solubility, उनका solubility water में है या फिर oil में है उसकी उसकी basis पे उसका classification करते हैं. Okay, so classification of vitamin depends on its solubility in water or oil they are classified as classified as either water soluble vitamin or lipid soluble vitamin okay lipid soluble vitamin or fat soluble vitamin fat fat and lipid are nothing but the same okay so fat soluble vitamin okay so fat soluble vitamin kaun se so vitamin a d e k vitamin a d e k 
they are the fat soluble vitamins okay and they chemically consist of a, a isoprenide a side chain isoprenide side chain okay means they are made up of a more one or more unit of isoprene so if you see c5ha is nothing but the isoprene unit if you have seen in the pharmacognosy okay so if you have seen the terpene center if you have seen the volatile oils so they are nothing but the isoprenide units okay in the side chain of these vitamins you will find isoprene units one or more isoprene units so they are the fat soluble vitamins you can remember fat soluble vitamin by one trick adak matlab aap atak jate ho kahin to adak gaya theek hai maan lijiye ki aap kuch kaam kar rahe ho aur wahan pe aap raste mein traffic mein adak gaye atak gaye ya adak gaye atak matlab a d e k a d e k matlab adak vitamin a vitamin d vitamin e vitamin k these are nothing but the fat soluble vitamins okay so they can ask you question which one the following is not a fat soluble vitamin they will give you options they either they give will you options like vitamin d e k or they can give their synonyms so vitamin a is nothing but the retinol vitamin d is nothing but the your calciferol vitamin e is nothing but your tocopherol vitamin k is nothing but your menadiol so you should able to know their names as well as their synonyms and their classification now is next second class so second class is nothing but the water soluble vitamins so these are they are soluble in the water okay Uh, okay they are soluble in the water okay fat soluble are not soluble in the water they are soluble in the lipids okay so water soluble vitamins they are soluble in the water and that's why remember that's why as they have water solubility okay they can be easily excreted from the body in the form of urine okay these fat soluble vitamins as they have lipid solubility they can be stored in the body for a longer time right because your body has a lot of fat aap bahut hi fatty ho तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है तो ये फैट सोलिबल विटामिन आप ज्यादा से ज्यादा देर तक उसको स्टोर कर सकते हो क्योंकि एडिपोज टिश्यू है उसमें फैट है उसके फैट में उसके सन फैट के साथ में वो रह जाएंगे आपके बॉडी में ठीक है बट वाटर सोलिबल विटामिन एज दे आर वाटर सोलिबल की वाटर सोलिबिलिटी है उनको तो उसकी वजह से वो स्टोर नहीं हो सकते ज्यादा दिन बॉडी में तो वो दे कैन बी इजिली एक्सक्रेटेड उनके जितना अमाउंट लगता है बॉडी को उतना लेगा बाद में निकाल देगा ठीक है तो दे आर नॉट स्टोर इन द बॉडी ओके remember and that's why and that's why they don't have more toxicity aap kitna bhi b complex ka vitamin ka dose lo aapko toxicity nahi hoga theek hai kyun kyunki they are easily excreted from body kyunki they are easily eliminated from body kyunki uski wajah se uska toxicity ho gaya nahi kyunki they are water soluble and it can be eliminated easily okay now what are the water soluble vitamins they are nothing but the b complex vitamins and non b complex vitamins so first we'll see non b complex to so non b complex to mean example is vitamin c vitamin c is not a b complex to mean it is known as the ascorbic acid and it is also water soluble that's why it is non b complex to mean vitamin c what are the b complex to mean b complex to mean like example they are also further divided into three types they either depend on they are energy releasing or energy yielding or hemopoietic means they will increase your hemoglobin okay or others so they are further divided into three types b complex vitamins are further divided into three types energy releasing vitamins so which are these these are nothing but the thymine which is known as a b1 riboflavin which is also known as a b2 then niacin it is known as a b3 pyridoxin it is known as a b6 biotin it is known as a b7 and pantothenic acid it is known as known as a b5 right so all these are the energy releasing vitamin now we'll see next one is hemopoietic vitamin hematopoietic vitamin so as the name indicate hematopoietic means what they will increase your formation of hemoglobin they will increase your oxygen carrying capacity blood aapka khoon badhayenge khoon badhane wale vitamin kaun se hai so usme aata hai aapka folic acid which is known as vitamin b9 cyanocobalamin which is which is known as vitamin b12 so yahan pe aapka vitamin kaun sa hai aur uska name kya hai synonym kya hai so thymine is a b1 riboflavin b2 niacin b3 pyridoxine b6 biotin b7 pantothenic acid b5 so um, amongst them hemopoietic kaun se folic acid b9 and cyanocobalamin cyanocobalamin b12 so b9 b12 they are hematopoietic vitamins they will they will increase your formation of formation of hemoglobin they will increase the formation of hemoglobin they will assist the formation of hemoglobin in turn increase the oxygen carrying capacity right 
so they are known as a hematopoietic vitamins ठीक है तो इसमें हिमेटोपोएटिक विटामिन कौन सा है ये याद रखो और ये जो विटामिन है इनके नाम याद रखो और उसका सिनेम इस पे एक ओवर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हिच विटामिन इज नोन एज विटामिन बी5 और उसको आप जो आपको ऑप्शन ऑप्शन देंगे थायमिन राइबोफ्लोवी नाइसिन पेरिडोक्सिन पेंटोथेनिक एसिड सो यू शुड एबल टू आंसर द पेंटोथेनिक एसिड राइट अगेन वहां पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग या एक साइड पे आपको विटामिन देंगे एक साइड पे उसका नेम्स देंगे सिनोनिम्स लाइक विटामिन सी इसके सामने दूसरे कॉलम में कहा तो भी हुआ स्क्वायर भी कैसे सो दे कैन गिव यू आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन दे कैन गिव यू ए मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन ओके सो यू शुड नो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ विटामिन नाउ अगेन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डज नॉट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी ओके सो सिंथेसिस ऑफ विटामिन डज नॉट टेक्स प्लेस इन द बॉडी आपके बॉडी में विटामिन का सिंथेसिस नहीं होता बायो सिंथेसिस नहीं होता है दैट्स व्हाई विटामिन नीड्स टू बी सप्लाईड फ्रॉम आउटसाइड ठीक है सो दैट्स व्हाई दे आर इसेंशियल ओके तो उसको बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा बट क्या होता है कि आपके बॉडी में इंटेस्टाइन जो होता है आपका उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ठीक है सो इंटेस्टिनल फ्लोरा जिसको बोलते हैं सो देयर इज इंटेस्टिनल फ्लोरा इन एवरी ह्यूमन बीइंग व्हिच फ्लोरा दैट फ्लोरा कंसिस्ट ऑफ इंटेस्टिनल बैक्टीरियाज now that bacteria that bacteria are able to synthesize some vitamins like we are vitamin k vitamin uh, vitamin b complex vitamin there are certain vitamins that can be synthesized by bacteria and those are nothing but the vitamin k vitamin k or vitamin b complex okay synthesis of vitamin by intestinal bacteria vitamins are not synthesized by humans by their own okay so actually uh, when there was there was a evaluation jaise apne evaluation ho gaya ह्यूमन्स का तो इनिशियली ह्यूमन्स वॉज एबल टू सिंथिसाइज द विटामिन बाय देर ओन बट जैसे जैसे इवेल्यूएशन होते गया इवोल्यूशन होते गया ह्यूमन्स का एज देर वॉज अवोल्यूशन ह्यूमन्स लॉस देयर कैपेसिटी टू सिंथिसाइज द विटामिन ये सब भगवान की दया होता है भगवान की ही कृपा होती है तो भगवान को मालूम है कि ये जो ह्यूमन्स है ये सब मांस मच्छी सब खाने वाले है तो अभी इनको विटामिन विटामिन सिंथेसाइज करने के एंजाइम्स वगैरह जो लगते हैं उसका जरूरत नहीं है ये तो खाने ही वाले हैं ठीक है तो उनको मिलने वाले सो विटामिन आर नथिंग बट द वाइटल आमाइंस इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल सेल ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन एंड वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेस ओके सो दीज आर द विटामिन दे विल रिक्वायर इन अ स्मॉल क्वांटिटी टू परफॉर्म देयर बायोलॉजिकल फंक्शन ओके ऐसा नहीं कि कोई विटामिन आपको मतलब 500 मिलीग्राम लग रहा है ऐसा ऐसा नहीं दे विल रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी इन इन केस ऑफ इंटरनेशनल यूनिट उनका क्या है इंटरनेशनल यूनिट होता है माइक्रोग्राम में लगेगी आपको या मिलीग्राम में लगेगी या फिर इकोग्राम में लगेगी ठीक है सो विटामिन आर नथिंग बट द दे आर नथिंग बट द बायोलॉजिकल अमाइंस ओके और बायो अमाइंस और वाइटल अमाइंस राइट सो क्लासिफिकेशन याद रखो इसमें यह याद रखो सिंथेसिस ऑफ विटामिन बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया सो ऑल विटामिन वी डोंट हैव एनी सच अ सिस्टम दैट इज ह्यूमन डज नॉट हैव एनी सिस्टम दैट विल सिंथेसाइज विटामिन सो this needs to be supplied from your diet right but sometimes what happens your intestinal intestine consist of a bacterial flora intestine mein aapke bacteria hote hain wo bacteria kya karte hain ki wahan pe vitamin ka synthesis karte hain so so bacteria vitamin k vitamin k and biotin they are synthesized by bacteria in the intestinal flora aapka jo intestine hai usme jo bacteria wo kya karenge vitamin k ka vitamin k isko menodyne bolte hain uska synthesis karenge yaar और फिर बायोटिन का भी सिंथेसिस करेंगे सो दिस वाज क्वेश्चन इन जीपेट अगेन व्हिच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इन द इंटेस्टिनल फ्लोरा सो इट वाज विटामिन के ओके विटामिन के विटामिन विटामिन के एंड बायोटिन दे आर सिंथेसाइज्ड सफिशिएंटली ठीक है सो दे आर सिंथेसाइज्ड सफिशिएंटली इन द बॉडी यूज्ड बाय बाय माइक्रोबियल फ्लोरा इंटेस्टिनल माइक्रोबियल फ्लोरा बट अलोंग विद दैट आल्सो सम सम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ द गट ओके तो उसमें क्या होता है जब जब भी uh, आपको कोई इंफेक्शन हो गया है या फिर कोई uh, आपको इंफेक्शन हो गया है या फिर कोई एंटीबायोटिक दिया है आपको तो एंटीबायोटिक क्या करेगा एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देगा ठीक है तो वो एंटीबायोटिक ये नहीं दिखाएगा इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल फ्लोरा है ये एंटीबायोटिक को वो तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये ये रिक्वायर्ड है या नहीं है तो वो सर सर मतलब सभी बैक्टीरिया को मार देगा मतलब आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को भी मार देगा सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस 
if you are getting an infection or if you are on a treatment of antibiotics so antibiotic will not differentiate between the between the healthy bacteria and unhealthy bacteria okay so it will kill your infection as well as your microbial gut flora in that case what happen agar aapke microbial gut flora mein jo bacteria hai jo acche bacteria hai jo vitamin synthesis kar rahe hai aapke liye wo bhi mar gaye to phir vitamin synthesis ho gaye nahi to you will get a deficiency of vitamin so in that case wo kya hote जैसे ही आपका एंटीबायोटिक का कोर्स होता है कंप्लीट जैसे ही आपको एंटीबायोटिक के एंटीबायोटिक दिया जाता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद या फिर उसके साथ में आपको क्या करते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक गोली देते टू रिप्लेनिश दैट डिफिशियंसी बिकॉज दैट बिकॉज योर एंटीबायोटिक विल नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड योर योर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दे इट विल किल ऑल्सो योर माइक्रोबियल गट फ्लोर सो यूर दे योर गट विल नॉट है vitamins that's why then they, they need to be supplied again to replenish that flora to replenish that deficiency caused by destruction of intestinal gut flora you need a vitamins and uski wajah se aapko antibiotic ke sath mein jab bhi aap koi patient bahut din tak antibiotic leta hai to usko vitamin ka supplement de dete that is the reason aur yahan pe itna yaad rakho ki vitamin k and biotin they are synthesized in the in the body by microbial ये जो इंटेस्टाइन में आपके बैक्टीरिया होते हैं वो बनाते हैं विटामिन के एंड बायोटिक अलॉन्ग विद दैट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी बनाते हैं कुछ लेकिन इतना नहीं बनाते कि वो बॉडी के नीड को सफिशिएंटली सेटिस्फाई कर सके सो सो विटामिन के इज सफिशिएंटली सिंथेसाइज्ड इन द इन द गट बाय माइक्रोबियल फ्लोरा बायोटिन इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बट ऑल द बी कॉम्प्लेक्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रोबियल फ्लोरा व्हिच विल सेटिस्फाई द नीड ऑफ बॉडी सो यू हैव टू सप्लाई देम फ्रॉम द डाइट राइट सो उसमें क्या होता है कि जब भी एंटीबायोटिक का लेते हैं उसमें आपके साथ में एंटीबायोटिक के साथ में आपको जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का वो लिए वो देते हैं ठीक है और इसमें क्या होता है अभी रिसेंटली क्या हुआ है डेवलपमेंट कि आपको प्रोबायोटिक्स दे रहे प्रोबायोटिक्स दे रहे प्रोबायोटिक्स में क्या होता है दे आर नथिंग बट द हेल्थी बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स होते हैं आपकी प्रोबायोटिक्स इज नथिंग बट दे आर दे आर अ कलेक्शन ऑफ हेल्थी बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया आपके इंटेस्टिन में है जो बनाते हैं विटामिन अगर एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देंगे तो वो मर जाएंगे तो बजाय विटामिन की गोली देने से कि डायरेक्टली आप प्रोबायोटिक दे दो प्रोबायोटिक मतलब जो मर गए हैं बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से आपके जो मर गए हैं बैक्टीरिया उनको रिप्लेंच करना है तो उसके लिए प्री बायोटिक यूज करते हैं राइट इज दट क्लियर नाउ नेक्स्ट बी कॉम्प्लेक्स रिपिन ऑल्सो सिंथिसाइज इन द बॉडी इन द गट फ्लोरा बट अप टू लेसर एक्सटेंट नाउ वट आर द विटामर्स There is a one term known as a vitamers. So vitamers are nothing but the chemically similar substances that possesses qualitatively similar vitamin activity. So vitamins जो होते हैं उसका अगर different chemical form है कि जिनका biological activity similar है उसको बोलेंगे vitamins. Okay? So chemically they are similar substances and possesses qualitatively similar activity, not quantitatively. ठीक है? Qualitatively. ठीक है एग्जांपल बताओ रेटिनॉल रेटिनाल रेटिनॉल रेटिनाल रेटिनोइक एसिड दीज आर द थ्री विटामर्स ऑफ विटामिन ए ओके मींस दे आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए रेटिनॉल रेटिनाल रेटिनोइक एसिड रेटिनॉल इज रेटिनॉल इज नथिंग बट द इट इज अ अल्कोहल फॉर्म रेटिनाल इज नथिंग बट द अल्डिहाइड फॉर्म रेटिनोइक एसिड इज नथिंग बट द एसिड फॉर्म रेटिनॉल मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसका बनेगा अल्डिहाइड अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसका बनेगा एसिड राइट अल्कोहल फॉर्म अल्डिहाइड फॉर्म एसिड फॉर्म रेटिनॉल रेटिनाल रेटिनोइक एसिड दे आर द विटामर्स ऑफ विटामिन ए आउट ऑफ दीज आउट ऑफ दीज रिमेंबर विटामिन आउट ऑफ दीज थ्री विटामिन फैमिली रेटिनॉल इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए ओके सो यू शुड नो विच वन इज द एक्टिव फॉर्म रेटिनॉल विटामिन ए अल्कोहल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए राइट सो केमिकली सिमिलर सब्सटेंस दैट पोजेसेस पोजेसेस इज क्वालिटेटिवली सिमिलर विटामिन एक्टिविटी दे आर नोन एज अ विटामर्स अगेन यहां पे आने की अगेन देयर इज वन अनदर एग्जांपल नोन एज अ विटामिन बी6 बी6 इज नथिंग बट द पिरिडोक्सिन सो इट इट ऑकर्स इन द थ्री फॉर्म पिरिडोक्सिन पिरिड पायरिडोक्सल एंड पायरिडोक्सामाइन ओके पायरिडोक्सिन पायरिडोक्सल एंड पायरिडोक्सामाइन ओके सो दीस आर द Vitamins of vitamin B6. Out of this, pyridoxine is active. 
okay so pyridoxalis uh, it is a cofactor for the various enzyme okay pyridoxamine is also a cofactor for the enzyme action, right so what is vitamins you should know so classification of vitamins again again you have a classification okay so class vitamins are classified into two types depending upon their solubility lipid soluble vitamins and water soluble vitamins now first lipid soluble vitamins they are nothing but the vitamin a okay that is nothing but the retinol 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 acid they are the vitamins of vitamin a now vitamin d it is known as a <laughs> vitamin d is known as a cholecalciferol or ergocalciferol then vitamin e toco tocopherols vitamin k phylloquinones or menaquinones you can remember there is one trick adak atak gaye atak jana a d e k a d e k adak adak means a vitamin a d e k right now water soluble vitamins are vitamin sar again divided into two types b complex non b complex non b complex is nothing but vitamin c which is known as a ascorbic acid more precisely it is a l ascorbic acid right now b complex so b complex again divided into three category first one is energy yielding second is hemophytic and other so energy yielding kaun se b1 b2 b6 uh, b1 b2 b3 b5 b7 and lipoic acid so thymine riboflavin pantothenic acid niacin and biotin and lipoic acid so there is one trick to remember these energy yielding vitamins so you can see trp trp of this in uh, national biological limited company is very high trp of nbl is very high trp of nbl is very high yeah, t means for thymine r means riboflavin e means pantothenic acid n means niacin b means biotin lipoic acid so trp of this nbl company is very high you can remember you can make a trick like it then again hemopoietic that will increase the formation of hemoglobin in the blood so that is nothing but the folic acid which is b9 vitamin b9 and cyanocobalamin it is nothing but the b12 and only vitamin containing cobalt atom only vitamin containing cobalt atom is nothing but the cyanocobalamin remember this they can ask in the question the various kind of exam so only cobalt containing vitamin is nothing but the vitamin b12 again third category is other pyridoxine okay so some book uh, some book have classified this pyridoxine under the energy link itself some book have classified separately so okay no problem biochemistry of fat soluble vitamin we will discuss one by one all the vitamins so first one is the vitamin a so which kind of ring is present in the vitamin a okay Now what is the name what is the what are the different vitamins we will see so vitamin a which is a retinol which is the active form of vitamin a okay so it is a primary alcohol containing beta ion ring with two isoprenoid unit as a side chain four double bonds and one hydroxyl group right we will see the structure don't worry okay so recommended recommended daily allowance ki din mein aapko kitna vitamin a chahiye that is nothing but the 1000 retinol unit which is equal to 300 5000 international unit or 800 ये जो है थाउजेंड वो रिक्वायर है मेल्स में और मेल्स में कितना है एट हंड्रेड एट हंड्रेड ओके यूनिट्स रेटनॉल यूनिट्स और आप ये भी बोल सकते हो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटरनेशनल यूनिट ना वट इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए सो बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन ए इज अनिमल ओके सो बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन ए इज अनिमल सी विटामिन ए इज नथिंग बट द फैट सोलिबल विटामिन ठीक है आपका फैट सोलिबल विटामिन है तो क्या होता है वो फैट में ही रहेगा सो फैट में रहता है इन द फॉर्म ऑफ रेटिन इन द फॉर्म ऑफ जो आपका ट्राइग्लिसराइड होता है सो इट इज इट इज विटामिन ए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड विथ विटामिन ए और रेटिनिल एसिडेट सो द रेटिनिल एसिडेट सो इट ऑकर्स इन द लिपिड इन द फॉर्म ऑफ रेटिनिल एसिडेट ओके सो इट the best source vitamin e is nothing but liver kidney then egg yolk then it is also found in milk cheese butter fish liver oil and okay so these are the animal sources but aisa nahi ki sirf animal mein hota hai vegetable mein bhi hota hai lekin vegetable mein kya hota hai ki jo vitamin a it is not in a pure form it is not in a molecular form uska jo molecule aise ki waise nahi rahega aapke vegetables mein so it is appears it appears in the vegetable in the form of 
pro vitamin so pro vitamin a that is known as a beta carotene beta carotene that is you can find in the vegetables your carrot your beet jo beet hota hai aapka jo gajar hota hai aur jo vegetables the usme beta carotene hota hai that is not a pure vitamin a that is a pro vitamin a okay so ye jo beta carotene hota hai wo usko break karna hai aapko aapke body mein aapke body mein intestine mein enzyme hota hai beta carotene hydroxylase so that will break down beta carotene and beta carotene will give you two molecules of vitamin a the enzyme responsible for the hydrolysis of beta carotene in your intestine is limited that's why vegetables are not a good source for vitamin a theek hai to jo non veg khate hai unko to easily vitamin a mil jata hai okay so base source for vitamin a is nothing but the liver kidney your gall milk cheese butter fish liver oil aisa nahi ki animal source hi hai vegetable source bhi hai lekin usme kya hota hai ki usme the enzyme se वो लिमिटेड ही आपके बीटा कैरोटीन को ब्रेक करता है आपके स्टमक में दैट्स व्हाई यू हैव टू यू नीड टू बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड इसमें इसके लिए विटामिन ए आउटसाइड से भी सप्लाई करना पड़ेगा अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपको विटामिन ए की डिफिशिएंसी कभी नहीं होगी नेक्स्ट वन इज दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ विटामिन ए दीज आर द विटामर्स ऑफ विटामिन ए ओके सो दिस रिंग इज नोन एज अ बीटा आयन इन रिंग दिस रिंग इज नोन एज अ बीटा आयन इन रिंग ओके एंड दिस इज अ आइसोप्रिनाइड साइड चेन here you can see it is a alcohol so it is a retinol so first structure is of retinol second is a aldehyde so it is the retinol retinol third is a retinoic acid you can see acid okay so these are the vitamins of vitamin a so i will discuss a second diagram later so you you should remember there are three vitamins of vitamin a out of this vitamin a alcohol is a active form retinol so what is the important biological रोल ऑफ दिस विटामिन ए क्योंकि क्या है अपने को सब कुछ नहीं देखना है लाइन टू लाइन नहीं तो फिर बुक में या फिर आपके कॉलेज के लेक्चर में और मेरे लेक्चर में क्या फर्क होगा सो वट एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर जी पैट दैट विल बी डिस्कस ओवर ओके सो वट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ बायोलॉजिकल रोल ऑफ विटामिन ए सो बीटा कैरोटीन ओके सो बीटा कैरोटीन फ्रॉम द प्लांट जो बीटा कैरोटीन होता है प्लांट में होता है जैसे आपका वेजिटेबल्स में या फिर कैरोट में या फिर बीट में सो बीटा कैरोटीन फ्रॉम द प्लांट is nothing but the pro vitamin a okay it is nothing but the pro vitamin a so beta carotene ka structure kaisa hai exactly two molecules of vitamin a alcohol two molecules mai dikha raha hu aapko usme kya hoga do molecules honge isme abhi dekho ye jo retinol ka structure hai theek hai ye ye structure yahan se utha ke copy karo aur idhar rakh do yahan pe idhar rakh do aur ye jo two oh hai aur idhar ka structure ka jo oh hai usko एस टू में कन्वर्ट करो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे प्रो विटामिन ए और बीटा कैरोटीन सो इट इज नथिंग बट द एक्जैक्टली टू स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए इन द इंटेस्टाइन द विटामिन इन द इंटेस्टाइन द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ दिस बीटा कैरोटीन इन दूम इट इज वेरी इट विल ब्रेक द बीटा कैरोटीन अप टू ए लेसर एक्सटेंट सो यू विल नॉट गेट अ प्रॉपर विटामिन ए सप्लीमेंट सो दैट्स वाई इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए सो आपको वहां से मिल जाएंगे ईच ईच मॉलिकुल ऑफ बीटा कैरोटीन विल गिव यू टू मॉलिकुल्स ऑफ विटामिन ए हाइड्रोलाइज बाय बीटा कैरोटीन डाइऑक्सीजनेस सो रेटिनॉल इज अल्कोहल रेटिनॉल इज अल्डिहाइड रेटिनॉइक एसिड इज अर्बोजिक एसिड दे आर द नथिंग बट द विटामर्स ऑफ विटामिन ए नाउ विटामिन ए हैज अ बायोलॉजिकल रोल इन द विजन सो विटामिन ए बायोलॉजिकल रोल है उसका विजन में सो इफ यू वॉन्ट टू If you want to uh, keep your eyes healthy, then you must have a sufficient vitamin A intake, right? So first time it was illustrated, it was given by a George Wald scientist. The scientist name is George Wald. He was studied a visual cycle. He was depicted. He was illustrated a visual cycle. It is known as Wald's visual cycle or Rhodopsin Rodop cycle. Okay. So जैसे मतलब आपके आईज में क्या होता है एक साइकिल होती है कौन सी होती है उसको बोलते हैं वाल्स विजुअल साइकिल सो इस वाज अ साइंटिस्ट नोन एज जॉर्ज वाल्ड एंड ही 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 इज अ नोबेल लॉरियट सो ही ही वाज गेटिंग अ नोबेल प्राइज फॉर दिस साइकिल ओके सो ही ही फाउंड द विटामिन ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दैट ऑकर्स इन द रेटिना ऑफ योर आईज आपके आईज के जो रेटिना होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके अगर 
रेटिना पे आप क्या है रेटिना पे अगर प्रकाश गिरता है आपके रेटिना पे लाइट गिरता है तो उसके बाद में सिक्वेंसियली क्या चेंजेस होते हैं तो वो किसने बोला है जॉर्ज वाल नाम के साइंटिस्ट ने बोला है उसको बोलते हैं वाल्स विजुअल साइकिल और इसको उसको बोलते हैं रोडोक्सिन साइकिल सो रिमेम्बर सो ओके सो दिस डायग्राम इज नथिंग बट द वाल्स विजुअल साइकिल राइट सो वी विल सी इट वन बाय सो व्हाट हैपेंस इन योर रेटिना आपके रेटिना में दो टाइप के सेल होते हैं ओके सो रॉड सेल्स आर देयर एंड कोन सेल्स आर देयर ओके सो रॉड सेल्स जो होते हैं वो आपके पेरीफेरी में होते हैं सो रॉड सेल्स आर अरेंज इन द पेरीफेरी ऑफ योर आईबॉल ओके सो जो आपका रेटिना होता है उसमें पेरीफेरी में सर्कुलर मैनर से पेरीफेरी में रॉड सेल्स होते हैं और सेंट्रल में होते हैं आपके कोन सेल्स नाउ दिस रॉड सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द ब्राइट लाइट ओके रॉड सेल्स आर द रिस्पांसिबल फॉर द ब्राइट लाइट नाउ कोन सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द डिम लाइट एंड योर कलर विजन ओके ठीक है ये याद रखो ये बाद में भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपन वाल्स विजुअल साइकिल सो आपके रेटिना रेटिना में क्या होता है एक प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं रोडोपसिन सो देयर इज अ वन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ओके सो देयर इज अ वन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इन योर आई इन योर रेटिना ऑफ योर आई सो देयर इज दैट इज नथिंग बट द रोडोपसिन ओके सो इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट सो ऑपसिन ऑपसिन इज नथिंग बट द वन प्रोटीन ऑपसिन when combined with this cis 11 cis retinol 11 cis retinol plus opsin is nothing but the rhodopsin so rhodopsin is a protein that is a conjugated protein and conjugated protein means it is a combination of your 11 cis retinol and opsin opsin is the protein opsin may protein hota hai uska jo terminal end hota hai protein ka usme ek lysine amino acid hota hai lysine aapne dekha hai ki is usme epsilon amino group hota hai so that epsilon amino group will form a form a bond with this aldehyde your vitamin d so retinol plus opsin 11 cis retinol plus opsin that is nothing but the rhodopsin now what happens ye protein aapke retina mein present hota hai theek hai ye protein retina mein hota hai present to jaise hi aapke aapke eyes ke retina pe light girta hai jaise aapke eyes light girta hai light means kya hai it is nothing but the photon so photon whenever there is a uh, that uh, that uh, strikes on your eyes of retina retina of eyes then us time pe kya hota hai so now this rhodopsin is converted into uh, now this when when this light will uh, light will be on your eyes ye light kya karega ye jo rhodopsin ka hai reduction mein kya hai 11 cis retinal hai plus opsin hai to light kya karega ye jo 11 cis retinal hai uska isomerization karega so 11 trans retinal will be there. so there will be formation of 11 trans retinal of rhodopsin तो so, जैसे ही एलिवेंट ट्रांस रेटिनल फॉर्म होगा तो उसमें क्या होगा एक कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है सो ऑब्वियसली रोडोपसिन का भी स्ट्रक्चर चेंज होगा ठीक है सो देर विल बी ए कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द रोडोपसिन ओके एंड दैट कन्फॉर्मेशनल चेंज विल ट्रिगर ए नर्व इम्पल्स दैट विल ट्रिगर ए नर्व इम्पल्स एंड दैट विल गो इन टू योर ब्रेन और जैसे ही ये ये सब प्रोसेस हो रहा है कि इसका एलेवन सीज रेटिनल का कन्वर्जन एलेवन ट्रांस रेटिनल में हो रहा है क्यों क्योंकि ये लाइट आपके रेटिना पे गिर गया तो ये जो प्रोटीन है तो उसमें का जो कंपोनेंट है ये प्रोटीन का दो कंपोनेंट है इलेवन सिक्स रेटिनल प्लस ऑप्शन ओके तो लाइट जब गिर गया तो उसका इलेवन सिक्स रेटिनल का इलेवन ट्रांस रेटिनल होगा ठीक है इलेवन ट्रांस रेटिनल होगा तो उसमें एक चेंजेस आ जाएगा कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ गया उसमें प्रोटीन में तो वो एक सिग्नल भेजेगा आपके ब्रेन को दैट इज अर्व सिग्नल नाउ दिस इलेवन सिक्स रेटिनल इज कन्वर्टेड अगेन This protein will convert into opsin, or this cis retinal will be eleven trans retinal. Okay, so eleven trans retinal or all trans retinal. Now this all trans retinal, जो है, immediately आपके retina में ही retina retina में ही enzyme होता है, उसको बोलते हैं retinal isomerase. तो जैसे ये all trans retinal का वो isomerase जन करेगा, और इसमें किसमें किसमें eleven trans retinal का आइसोमरेशन करेगा 11 सिस रेटिनल ठीक है क्योंकि या सिस का ट्रांस हो गया था क्यों लाइट की वजह से तो लाइट की वजह से या 11 सिस रेटिनल का ट्रांस हो गया 11 ट्रांस रेटिनल ठीक है तो उसमें क्या हो गया कन्फर्मेशनल चेंज हो गया और यहाँ पे इम्पल्स बन गया अभी जो ऑप्शन है जो ऑप्शन रिलीज हो गया ओके तो ऑप्शन क्योंकि ये ऑप्शन और रेटिनल का कॉम्प्लेक्स है ठीक है जैसे उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है यहाँ पे ब्राउंड ब्रेक होता है रेटिनल अलग हो जाएगा ऑप्शन अलग ये ऑप्शन है और जो रेटिनल अलग हो गया तो उसका भी इमीजिएटली आपके 
आईज में आइसोमराइजेशन होता है इलेवन सीज रेटिनॉल से इलेवन सीज रेटिनॉल बाय द एंजाइम रेटिनॉल आइसोमराइजेस आइसोमराइजेशन रिएक्शन इज नॉट अ कंप्लीट इट इज अ इनकंप्लीट आइसोमराइजेशन तो इनकंप्लीट आइसोमराइजेशन होने की वजह से क्या होता है कि सब सब ट्रांसलेटिनॉल का आइसोमराइजेशन नहीं होता कुछ कुछ हद तक होता है कुछ अमाउंट में होता है और नाउ ये इज इलेवन सीज रेटिनॉल ये अगेन जाएगा साइकिल में लेकिन उसका क्या जो बचा है उसका क्या तो वो जाएगा आपके लीवर में वट एवर इज ऑल ट्रांसरेटिनल रिमेंड आफ्टर द आइसोमराइजेशन ऑफ दिस रेटिनल दैट विल बी कैरेड टू ए लीवर एंड लीवर विल कन्वर्ट इट इन टू अगेन ऑल ट्रांस रेटिनॉल ये रेटिनॉल का रेटिनॉल बनाएंगे दैट इज अजिंग अल्कोहल डीहाइड्रोजन द लीवर सो ये जहाँ पे जो बचा है यहाँ पे वो दैट विल बी कैरेड टू ए लीवर लीवर से उसको ऑल ट्रांस रेटिनॉल बनेगा लीवर में वैसे भी एक एंजाइम रहता है आइसोमरेज जैसे यहाँ पे रहता है तो आइसोमरेज क्या करेगा ट्रांस का सीज बनाए अभी यहाँ रेटिनॉल है अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज में तो उसका बनेगा इलेवन सीज रेटिनॉल और ये अगेन इलेवन सीज रेटिनॉल जो बना है वो रोडोपसिन साइकिल में पार्ट लेगा दैट इज नथिंग बट द वर्ल्ड विचुअल साइकिल और रोडोपसिन साइकिल इज दट क्लियर नाउ सी नेक्स्ट रेटिना योर रेटिना कंस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स ओके सो रॉड सेल्स आर अरेंज सर्कुलरली इन योर रेटिना सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीम लाइट एंड विजन रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीम लाइट एंड विजन नाउ कोन सेल्स कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट लाइट एंड कलर्ड विजन रिमेंबर ये एक बार पूछा था कौन सा सेल कौन से रिस्पॉन्सिबल नाउ वट आर द फंक्शन ऑफ यूर विटामिन ए सो ऑलमोस्ट विटामिन ए इज लाइक अ स्टीरोइड हार्मोन इट विल एक्ट एज अ लाइक अ स्टीरोइड हार्मोन सो योर विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल सो सेल का ग्रोथ के लिए डिफ्रेंशिएशन के लिए आपको विटामिन ए लगे अगेन विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन ओके कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस प्रॉपर इम्यूनो सिस्टम एंड सो विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर Your protein synthesis, then your cell growth, differentiation of growth cell, differentiation of cell, then again reproduction, reproduction function. If you want to, uh, it is for normal reproduction, vitamin A is it important? Again, the cholesterol synthesis, जो cholesterol synthesis होता है, बाहर synthesis of cholesterol, उसमें भी vitamin A का role रहता है. Again, vitamin A is a, a for proper immunity, you require vitamin A. Now these carotenoids from vegetable sources. it will act as a antioxidant and will prevent the free radical will prevent the will scavenge the free radical or uh, it will prevent you your body from cancer and all other inflammatory so ye these are the functions of vitamin a functions or biological role of vitamin a now deficiency disorders and overdoses of vitamin a what are the deficiency disorder so first deficiency disorder is nothing but the night blindness सो नाइट ब्लाइंडनेस तो आपको रात में दिखाई नहीं देगा अगर आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो रात में दिखाई नहीं देगा सो इट इज नॉन एज अ नाइट ब्लाइंडनेस सो इफ यू हैव एक डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए यू विल नॉट एबल टू सी इन द नाइट सो नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिफिशियंसी सिंड्रोम ऑफ विटामिन ए सो डिफिकल्ट टू सी इन द डिम लाइट इंक्रीज द डार्क एडेप्टेशन टाइम आई विल एक्सप्लेन दिस डार्क एडेप्टेशन टाइम क्या होता है मान लीजिए कि आपको आप दोस्त लोग आप मूवी देखने जा रहे हो और अभी आप बाहर मस्त बाहर तो अच्छा है लाइट है ये सब है दिख रहा है सब आपको तो अचानक आप थिएटर में जाते हो थिएटर में एंट्री करते हो तो उसमें क्या होता है थिएटर में लाइट वहाँ पे कम होता है सो देर इज अ डिम लाइट और देर इज अ नो लाइट इन द थिएटर इनिशियली सो यू यू वॉज इन अ लाइट आउटसाइड द थिएटर बट यू एंटर इन द डिम लाइट सो एट दैट टाइम वॉट एपन सो देर इज अ साइकिल देर इज साइकिल जो रेटर रोडोक्सीन का साइकिल देखा है आपने सो so if you go from bright light to a dim light suddenly what happens your rhodopsin of your eyes is depleted so rhodopsin jo bhi hota hai aapke eyes mein wo deplete ho jata hai aur usko restore karne mein ek thoda sa time lagta hai and that time is nothing but the adaptation time the time is known as a dark adaptation time so for dark adaptation time normal hota hai aapko vitamin a ka deficiency hai to usme aapka dark adaptation time increase hoga Deficiency of vitamin A leads to xerophthalmia, uh, or it is nothing but the loss of vision. It is result. It, it is a result of severe vitamin A deficiency. That is a dryness of 
your cornea, construction of drainage, constructive cornea, keratinization of your cell, eye cell. So, aapka vision loss over zero thermia means you will not able to see anymore. That is zero thermia. So, what happens in this white triangular plaques are deposited in your retina. That is known as a white dot spot. So, keratinization hota hai uska, keratin, keratin, keratin ka deposition hota hai, pyrolysis tissue deposit hota hai aapke retina mein. So, triangular plaques jo rate aapke is mein deposition jo hota hai, usko hota hai white dot spots. So just remember xerophthalmia and night blindness, these are the deficiency disorder of your vitamin A. Again, deficiency will lead to growth retardation, sterility in the males, male will not able to reproduce them. Then again, keratinization of epithelial cells of GIT. So, your the lumen and intestine is what will happen? Keratinization will happen. So, your absorption of the process will also be reduced. If you have a lot of keratinization, it will stop. Again, GIT, urinary and reproductive respiratory. Okay, so deficiency symptoms of vitamin E. Now we will see next. Again, so what is next? So overdose of vitamin E. So overdose of vitamin E is nothing but the or toxicity of vitamin E is nothing but the hypervitaminosis A. Okay, so hypervitaminosis A is the problem that occurs in the elderly patient or geriatric patient. This not happen occurs in the normal ALD healthy or young people. So elderly people are more susceptible for the vitamin A. Now next one is vitamin D. So what is next vitamin D? Vitamin D is nothing but the argo, argo calciferol or vitamin D2. Argo calciferol, vitamin D2 and again there are two forms that is vitamin D2, vitamin D3. So vitamin D2 is nothing but the argo calciferol, vitamin D3 is nothing but the cole calciferol. So argo calciferol, vitamin D2 along with it has an additional methyl group than the cholecalciferol. Cholecalciferol will have a methyl group as well as double bond. I will explain this later. Here just remember argocalciferol is vitamin D2 and cholecalciferol is a vitamin D3. Okay, And these two vitamin D2 and D3 argocalciferol and cholecalciferol they are not an active vitamin D. So that's why they are known as a pro-vitamins. They are pro vitamins. They are inactive. They are pro vitamins. They are activated by certain metabolic changes in their structure in the liver. That's it. So we'll see it. Don't worry. Vitamin D3 is synthesized under the skin upon exposure to sunlight, and that's why it is known as a sunshine vitamin. It is very also important. A important a important So vitamin D D3. It is known as a calcium triol. Vitamin D is a calcium triol. So it is synthesized under the skin using sunlight that's why it is known as a sunshine vitamin so it is a structure of cholic acid so you can see here this ergosterol ergosterol vitamin d2 as such occurs in the plants ye plants mein hota hai ergosterol agar uske uska conversion hota hai ergocalciferol mein ergocalciferol so it is nothing but the vitamin d2 so ergosterol hota hai उसका कन्वर्जन बाद में अर्गो 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 कैल्सिफेरोल में होता है उसके बाद विटामिन डी ठीक है यहां पे एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इसे ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहां पे डबल बॉन्ड होता है सो इट इज अ स्टेरॉइड न्यूक्लियस ओके सो नंबरिंग स्टार्ट होता है यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सो यहां पे 25 होता है ये याद रखो सो ये अर्गो के अर्गो स्टेरॉल है उसका कन्वर्जन होता है Argo calciferol, calciferol. This is the vitamin D2. What is the importance of vitamin D and its biological role? So, vitamin D2 and D3 are not active as such. Okay, they should be converted into active form in the liver. So, that's why they are a pro vitamin. Now, what is the active form? So, cholecalciferol. So, cholecalciferol is a hydrolyzed. It is a hydrolyzed at a 25th position first. It is a hydrolyzed at 25th position. And you will get a 25 hydroxy cholecalciferol. 25 hydroxy cholecalciferol. I have seen the 25 position last week. So, there is a hydroxylation and there is a hydroxyl group added. It is called cholecalciferol. And it is, it is known as a calcidiol. Because calcidiol means diol. Diol means two hydroxyl group. Okay. So, first hydroxyl group is three position. 
and second hydroxyl group is a 25 position. That's why it is cast by, by the enzyme hydroxylase in the liver. Now your choleic acid is hydro, hydrolyzed in the liver by using enzyme known as a hydroxylase to form a 25 hydroxy choleic acid that is a cancer diode. Now another there is a there is another enzyme present in the kidney. Ye abhi aap 25 hydroxy choleic acid means cancer diode ban gaya. So kidney mein ek enzyme hota hai. Wo again hydro hydroxyl hydroxylation karta hai. Calcium diol ka. Calcium diol ka hydrolation jab hoga, to usme kya banega? Calcium triol banega. So kidney has 25 hydroxy choleic acid pelon, one hydroxylase means it will again hydroxylase your choleic calcium pelon. It is again hydro hydroxylase your choleic calcium pelon. So 24 25 dihydroxy choleic calcium pelon, that is calcium diol will be converted into calcium triol. Again, here 24, 25 dihydroxy choleic calcium pelon ban jayega. So calcium triol. Isme अब इसमें क्या होगा तीन हाइड्रोजल ग्रुप होंगे सो so, पहला हाइड्रोजल ग्रुप कहां पे होगा आपका 3 पोजीशन पे दूसरा कहां पे 24 पे तीसरा कहां पे 25 सो कैल्सियम ट्रायल एंड दिस इज अ बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दिस वाज क्वेश्चन इन जीपेड आगे सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज नथिंग बट द कैल्सियम ट्रायल और ऐसा नहीं पूछते कि सिर्फ कैल्सियम ट्रायल तो आपको ये पूछेंगे 25 हाइड्रोजी कोलिक एसिड फेरोल ऑप्शन ए ऑप्शन बी 24, 25 hydroxy diatoxy cholic acid. So, you are confused. Here, there is one hydroxy, here, there are two hydroxy, here, there are two hydroxy group. But, what is your question? 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 विटामिन डी टू अगो कैल्सियम पेपर अब ये देखो ये दो पोजीशन है नंबर टू कार्बन नंबर टू और यहाँ पे क्या है ट्वेंटी फाइव नंबर कार्बन आइटम अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन ग्रुप है तो इसको बोलते हैं कोलेगर स्पेलर अभी इसका लीवर में कन्वर्जन होता है ट्वेंटी फाइव हाइड्रोजी कोलजी कैल्सियम पेपर तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा उसको बोलते हैं ट्वेंटी फाइव हाइड्रोजी कोले कैल्सियम पेपर और कैल्सी डायऑल ओके नाउ किडनी में भी एक एंजाइम होता है वो क्या करेगा कैल्सियम डायल को फिर से हाइड्रोक्सिलेशन करेगा कहां पे 24 कार्बन आइटम टोटल कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होंगे तीन होंगे सो so, 24 25 डाइहाइड्रोक्सिल कोलिक एसिड फेरोल ये जो होता है 24 25 डाइहाइड्रोक्सिल कोलिक एसिड फेरोल तो उसमें क्या होता है दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो आप उन्होंने हाइड्रोक्सिलेशन की मदद से डाल दिए लेकिन ऑलरेडी भी एक ग्रुप है ना उसमें दैट्स व्हाई इट इज अ कैल्सियम ट्रायल दैट इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ योर विटामिन डी this was question in GPAD. This is clear. Okay. Next. Okay. Again, now because of this, uh, this calcium trial, which is produced in kidney. See, calcium trial, the third hydroxyl group add out the kidney. Kidney the kidney enzyme is over time. So that's why active form of vitamin D is produced in the kidney. Right. Is that clear? Active form of vitamin D is produced in the kidney. Okay. And now this vitamin D calcium trial is also known as a calcitropic hormone. Calcitropic hormone, remember. This is a calcitropic hormone. Sometimes they used to ask which one of the which one of the volume is a calcitropic hormone. So you have to ask them. 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 आपके टीथ का कैल्सियम प्रिक्शन करता है कैल्सियम प्रिक्शन मतलब एडिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स एंड टीथ्स दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैल्सियोट्रोपिक हार्मोन विटामिन डी विटामिन डी एक्टिव होम क्या है कैल्सियम ट्रायल दैट इज नथिंग बट द 24 25 डाइहाइड्रोजी कोलिक एसिड फेरोल व्हाट आर द बायोलॉजिकल रोल ऑफ दिस विटामिन डी सो इट विल रेगुलेट द प्लाज्मा कैल्शियम इट विल रेगुलेट द प्लाज्मा कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स देन इट विल इंक्रीज द इंटेस्टिनल एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट then again calcium triol is essential for bone formation so jo bhi aapke osteocytes hote osteocytes means a cell of your bone so there will be a calcification of osteocytes with the help of calcium triol that's vitamin d okay then again decreased excretion of calcium and phosphate through kidney so it is a biological role of vitamin okay so sometimes this uh, 
vitamin D2 is known as calcitropic acne. Now there is a, there is an antibiotic one antibiotic known as actinomycin D, which will inhibit the action of cholecalcitriol or calcitriol. Deficiency disorders and overdose. So what are the deficiency disorders and overdose of this vitamin D? So deficiency of vitamin D result in the because insufficient exposure to sunlight and diet, which lends the vitamin D. अगर आप ज़्यादा धूप धूप में जाते ही नहीं हो तो इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह सुबह क्या करना चाहिए थोड़ी धूप खाना चाहिए क्यों खाना चाहिए धूप क्योंकि क्या होता है कि धूप में आपके जो आपके जो लाइट है सनलाइट उसमें जो रेज होते हैं यूवी रेज दे विल फॉल ऑन यूर स्किन दे विल फॉल ऑन यूर स्किन एंड देर विल बी कन्वर्जन ऑफ कोलेस्टिडॉल टू कोले अंडर द स्किन आपके स्किन के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस होगा अगर आप लाइट में खड़े रहोगे तो धूप में खड़े रहोगे तो नहीं तो क्या होता है नहीं तो फिर आपका डिफिशियंसी हो जाएगा सो एंड सी अपने इंडिया में इतनी लाइट है इतना धूप है फिर भी आपके अपने इंडिया के 60 परसेंट लोग विटामिन डी का डिफिशियंसी है बाहर से लोग आके यहाँ पे विटामिन डी लेते हैं यहाँ से बाहर से लोग आते आपने देखा होगा गोवा में वो ऐसे ही बीच पे उतारने पड़े हुए थे फॉरन के लोग वहां से आके यहाँ के बीच पे बैठते क्यों धूप खाने के लिए दे वॉन्ट नो आई वॉन्ट विटामिन डी फ्रॉम सन लाइट यहाँ पे तो इतना इंडिया में इतना लाइट है लेकिन इंडिया के लोग क्या करते हैं कपड़े पहन के बाहर जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि नंगे ही बाहर जाओ जाओ धूप खाओ थोड़ा सा टेरिस पे जाके खाओ या फिर बाहर जा, जाके खाओ कहा भी खाओ तो विटामिन डी का आपको डिफिशियंसी नहीं होगा दैट इज बाहर से लोग आके यहाँ पे विटामिन डी देते हैं क्योंकि उधर जैसे देखो आप जैसे यूरोप हो गया आपका इंग्लैंड हो गया वहां पे क्या होता है वहां पे उतना सनलाइट होता ही नहीं वहां के लोग एज अ टूरिस्ट बोल के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपने जो गोवा के बीचेस होते हैं उसके ऊपर जाके वहां पे फिर विटामिन डी देते हैं और आप उन क्या करते हैं उनको देखने के लिए जाते तो आपके स्किन के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस होगा ठीक है इस इस टाइप के जो डार्क स्किन होता है ये वो ब्लैक लोग होते हैं जो जिनका स्किन डार्क है जिनका स्किन ब्लैक है तो उसमें विटामिन डी का सिंथेसिस कम होगा बिकॉज डार्क स्किन विल प्रिवेंट द दे विल रिफ्लेक्ट द रेज दे विल रिफ्लेक्ट द सनलाइट जिसका स्किन लाइट है जो गोरा आदमी है तो उसके स्किन के अंदर विटामिन डी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा बायोसिंथिस इज दैट क्लियर नाउ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट एक्सपोजर टू सनलाइट एंड डाइट विच लैक द विटामिन डी Now, what are what is the deficiency exactly? This deficiency of vitamin D result in the rickets in the children and osteomalacia in the adults. Remember, this line is very important. This was question in GPT 2018. So, deficiency of vitamin D in the children result in the rickets. Rickets. ये क्या होता है? Rickets. Rickets से कैसा disease होता है? उसमें क्या होगा आपका? आपके जो bones हैं, वो bones proper form नहीं होंगे और वो bones bend होंगे. आप देखो आपका जो लेग है लेग स्टेट होता है लेग में जो बोन्स होते हैं टिबिया फिबिला या फिर फेमर ठीक है तो वो आपका इंटेक्ट है अच्छा है अगर वो बेंड हो गए तो क्या होगा मान लीजिए आपने एक मूवी देखा होगा सैराट मराठी मूवी है सैराट उसमें एक कैरेक्टर है तानाजी कलगुंडे तो उसका जो पेड़ है वो थोड़ा सा बेंड है सो यू कैन कॉल डेम कॉल हिम एज ही वॉज सफरिंग फॉर्म रिकेट्स ये तो बहुत ही कम फॉर्म है रिकेट्स का सीवियर फॉर्म जिसको होते हैं उसका पूरा पूरा हड्डी ऐसा बेंड हो जाता है टिस्ट हो जाता है उसको बोलते हैं रिकेट्स सो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन विद कॉज रिकेट्स इन द चिल्ड्रन ओके इट विल कॉज ऑस्टियोमलेशिया इन द एडल्ट नाउ ऑस्टियोमलेशिया मीन्स व्हाट ऑस्टियोमलेशिया मीन्स फ्रजाइल बोन्स फ्रजाइल बोन्स ऑस्टियोमलेशिया जिसको है उसके बोन्स इजिली ब्रेक हो जाते हैं मतलब अगर कोई लड़की आपने सुना होगा कि यार कोई हीरोइन सिर्फ नीचे से गिर गई कहा से चेयर से नीचे गिर गई तो उसका हड्डी टूट गया इतना नाजुक कौन होता है वो नाजुक नहीं है उसको ओस्टियो मलेशिया है तो वो नाजुक नहीं है उसको ओस्टियो मलेशिया है कि थोड़ी सी गिर गई आप तो आपका बोन ब्रेक हो रहा है मतलब आपका बोन जो है इट इज नॉट है स्ट्रेंथ तो दैट इज अथिंग बट ओस्टियो मलेशिया दैट इज अ फ्रजाइल बोन्स दैट ऑकर्स इन दल्स नाउ अगेन रिनल रिनल रिकेट्स और इट इज नॉन एज रिन्यू रिनल ऑस्टियोपैथी ड्यू टू डिक्रीज इन दिंथिस ऑफ कैल्सिट्रायल इन द किडनी लैक ऑफ कैल्सिट्रायल फॉर्मेशन इन द किडनी दैट रिजल्ट ड्यू टू दैट इज नथिंग रिनल रिकेट्स सो दीज आर द डिफिशियंट डिसऑर्डर्स 
almost all vitamins all fat soluble vitamins amongst the all vitamins vitamin d is the most toxic if you take a overdose of vitamin d it is the most toxic amongst the all fat soluble vitamin jo jitne fat soluble vitamin hai usme sabse toxic kon hai vitamin d ye yaad rakho it will cause hypervitaminosis d now next one is a vitamin e it means a vitamin e so vitamin e is nothing but the tocopherols and vitamin e kya hota hai usko bolte hai tocopherol and it is a group of eight vitamins eight vitamins are there all are not important but three are important so vitamin e is a group of eight tocopherols so it is also known as now what i mean vitamin e is also known as anti sterility vitamin anti sterility vitamin okay or vitamin in the search of disease i will explain anti sterility vitamin as vitamin e is a vitamin e jo hai wo uske liye responsible hai normal sperm growth normal sperm growth ke liye responsible hai normal egg banane ke liye responsible hai so that's why agar vitamin ka deficiency ho gaya hai to aapko sterility aa sakti hai matlab you cannot reproduce yourself that is a anti sterility vitamin vitamin e is known as anti sterility vitamin or vitamin e in search of disease मतलब अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि यार ये ये पर्टिकुलर डिस्क को कैसे एड करना है तो उसको विटामिन ई दे दो दैट इज नथिंग बट द विटामिन ई इन विटामिन इन द सर्च ऑफ डिस क्योंकि इसका डिफिशिएंसी अगर हो गया तो बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं विटामिन ई का सो दैट्स व्हाई विटामिन ई इज इन सर्च ऑफ डिस इट इज आल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज राइट नाउ विटामिन ई हैज अ डिफरेंट विटामिनस व्हाट आर दे अल्फा बीटा एंड गामा alpha beta gamma and delta alpha tocopherol beta tocopherol gamma tocopherol delta tocopherol so these are the vitamins of vitamin e so among these vitamins alpha tocopherol is the most common okay or most any problem is there am i audible you clearly are you able to see clearly and uh, are you are you able to hear me properly so there are different vitamins of vitamin e ki is the chemical forms depend hai matlab alpha tocopherol बीटा टोकोपेरोल गामा टोकोपेरोल डेल्टा टोकोपेरोल ये सब विटामिन से अल्फा बीटा गामा डेल्टा टोकोपेरोल्स ठीक है लेकिन इसमें कौन सा कॉमन है अल्फा टोकोपेरोल इज अ मोस्ट कॉमन एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ई सो अल्फा टोकोपेरोल इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ई रिमेंबर ओके सो दे आर द डेरिवेटिव ऑफ उसमें कौन सा रिंग होगा 6 हाइड्रोक्सी क्रोमन रिंग होगा सो दे आर द डेरिवेटिव ऑफ 6 हाइड्रोक्सी क्रोमन रिंग और इट इज आल्सो नोन एज टोकोल रिंग ओके so and along with that it will have three isoprenoid unit as a side chain and what is the recommended dietary allowance 8 to 10 mg or 15 international daily ye rda agar nahi diya tha to bhi chalega aapko so what is the source of vitamin e so wheat germ oil cotton seed oil peanut oil then some flour oil also present in the milk butter eggs so vitamin e to sab mein hoga animal mein bhi hoga aapke vegetables mein bhi vitamin e ka koi dikkat nahi it is a structure of vitamin e see how so this is nothing but the chroman ring this is nothing but the chroman ring 6 hydroxy chroman ring so chroman yahan pe number 1 aayega aapka 2 3 4 5 and 6 yahan pe oxygen wala 1 2 3 4 5 and 6 6 hydroxy chroman ring उसको बोलते हैं टोकोल रिंग अलॉन्ग विद दैट इट इज आर्डर्स डू विद द थ्री आइसोप्रेनाइड यूनिट थ्री आइसोप्रेनाइड दैट इज अ विटामिन ई और टोकोपेरोल्स व्हाट आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स एंड इट्स बायोलॉजिकल रोल सो इट इज अ मेन थिंग इज दिस विटामिन इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सो एज इट इज एंटीऑक्सीडेंट द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस विटामिन ई इज ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द क्रोमन रिंग दिस लाइन इज वेरी द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ दिस विटामिन इज ड्यू टू द hydroxyl group present in the chroman ring so most of the function is because of this antioxidant activity so whatever is importance and role of biological role of this vitamin e is due to its antioxidant property which will prevent the enzymatic oxidation of fatty acid now this vitamin e will prevent the enzymatic oxidation of fatty acids again theek hai jo aapke jo unsaturated fatty acid hote hain unka unka peroxidation nahi hone de lipid oxidation nahi hone dega kon vitamin e that's why it is a antioxidant again again there is one mineral known as selenium it will also help it will also help the vitamin e for the antioxidant property it will also contribute the antioxidant property of vitamin e. 
again this vitamin e it protects the poly unsaturated fatty acid from the peroxidation reaction and they will prevent the formation of free radicals or aapko cancer hoga jo hota hai wo sab free radical ki wajah se hota hai aap jo cigarette smoke karte ho aap jo aap jo unhealthy khana khate ho usme kya hota hai free radicals hote ho free radicals kya karte hai fir aapke jo cell hai usko damage karte hai uske dna ko damage karte hai aur uncontrolled proliferation of cells hote hai matlab to antioxidant aapko naturally jitna milega to utna aap cancer se bach paoge so it protect the polyunsaturated fatty acid from peroxidation reaction it is also essential component of cell membrane which is responsible for the structure and integrity of cell membrane aapka jo biological membrane hai uske uska jo structure hai uska maintain karna uska integrity maintain karna ye kaam hai kiska vitamin e ka and again vitamin e is known as a membrane antioxidant it is also known as a membrane antioxidant kyunki ye membrane mein paya jata hai बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में और वहां पे वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसकी इसलिए मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट दिस विटामिन ए विटामिन ई विल प्रोटेक्ट योर रेड ब्लड सेल फ्रॉम हीमोलाइसिस आपका हीमोलाइसिस होता है ना तो उसको प्रिवेंट करेगा इट विल प्रोटेक्ट आरबीसी फ्रॉम हीमोलाइसिस इट विल प्रिवेंट द स्टेरिलिटी एंड इंप्रूव द रिप्रोडक्टिव तो जिसको विटामिन ई डिफिशिएंसी है उसको बच्चा होता ही नहीं because vitamin e deficiency will leads to sterility again vitamin e ka supplement lenge aapko it will improve your reproductive function now vitamin e is also required for cellular respiration normal cellular respiration to electron transport chain and it is also required for proper storage of creatinine in the muscle creatinine is a creatinine is a very important for the muscle so creatinine is responsible for the muscular strength to so, creatinine hota hai uske liye bhi इम्पोर्टेंट है जो प्रॉपर स्टोरेज करना है क्रेटिन का रोल उसके उसमें भी उसका विटामिन ई का रोल है ओके देन अगेन विटामिन ई इज इम्पोर्टेंट फॉर एब्सॉर्शन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम इंटेस्टाइन आपका जो यल कार्नेटिन अमाइनो एसिड होता है यल कार्नेटिन ठीक है तो यल कार्नेटिन का एब्सॉर्शन करने के लिए विटामिन ई इज इम्पोर्टेंट अगेन प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस लाइक कैंसर एंड अदर हार्ट डिसीजेज एंड लिवर प्रॉब्लम सो विटामिन डी एज इट इज एंटी ऑक्सीडेंट इट विल प्रिवेंट योर योर बॉडी फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ कैंसर heart disease and liver cirrhosis etc etc okay now this vitamin e is also stored in the liver now deficiency symptoms and overdose of vitamin e so deficiency will result in the instability tremors change in the muscle megaloblastic anemia changes in the cns okay instability tremors tremors means uncontrolled contraction of your muscles so automatically aapka muscle contract ho raha hai skeletal muscle so usko bolte hain tremors जिस इन द मसल मसल आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा विटामिन ई के डिफिशियंसी तो देन अगेन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा अगर नहीं है तो चेंजेस इन द सेंट्रल सी एन एस में भी चेंज हो जाएगा आपके कि आपका जो कोऑर्डिनेशन है आपका जो क्रास्पिंग पावर है वो भी चेंज हो जाएगा कम हो जाएगा इन द इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई नाउ दिस विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज एंटी अटेक्सिया जेंटिक ओरिजिन ओके सो अगर दूसरा कुछ कारण से हुआ है तो उसको बोलते हैं एडियोपैथिक और जेंटिक ओरिजिन है तो उसको जेंटिक ओरिजिन तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट इज नॉट एबल टू स्टैंड ऑन हिज फिट इट्स बैलेंस इज लॉस He is not able to stand and walk. He is not able to do coordinated activity. So, in case, in that case, vitamin E is prescribed. Deficiency of vitamin E leads to vitamin E leads to ataxia. इसके बारे में ज़्यादा मालूम होगा करना है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करो मैं सब कुछ. Again, vitamin E is known as anti-aging factor. So, आपका aging जो है, वो prevent करता है vitamin E. So, आपके आपने देखा होगा कि बहुत सारे advertisement होते हैं टीवी पर कि आपका जो है क्या नाम है उसका अलिया भट्ट अलिया भट्ट आएगी एक कुछ तो प्रोडक्ट लेके उसमें बोलेगा या ये दिस दिस प्रोडक्ट हैज अ प्रो विटामिन ए दैट विल ग्लो योर स्किन ये सब फालतू चीज है देखो प्रो विटामिन ए मतलब क्या होता है बीटा कैरोटीन या भी विटामिन ई का है एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं बाद में बताऊंगा ओके सो विटामिन ए ई इज अ 
anti ataxia factor and anti aging factor so it is a least toxic vitamin amongst the fat soluble vitamin jo alia batati hai aapko koi scrub leke ya fir koi aapka cream leke facial cream leke usme bolti hai ki isme pro vitamin a to pro vitamin a matlab kya beta carotene to wo bolti hai uska uska kehne ka matlab ki is product mein beta carotene hai aur theek hai hoga bhi okay ya to theek hai but that will glow your skin that will increase your skin tone ye sab hai na ye phalt bana hai ये बाकी का सब ये सब बेवकूफी है क्योंकि क्या क्योंकि आपके स्किन के हेल्दी हेल्दी रखने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है विटामिन ए ठीक है तो उस प्रोडक्ट में क्या है प्रो विटामिन ए तो प्रो विटामिन ए है मतलब क्या है बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन का ब्रेकडाउन तो होना चाहिए ना विटामिन रिलीज करने के लिए तो वो कौन करेगा आपके बॉडी में जो एंजाइम है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ बीटा कैरोटीन दैट इज प्रोड इन द इंटेस्टाइन ओनली एंड दैट इज ऑल्सो Doing the work for up to some extent, वो सब कुछ हद तक ही आपको विटामिन विटामिन का देगा विटामिन ए ब्रेकडाउन करके देगा बीटा कैरोटीन से वो भी कहाँ पे है इंटेस्टाइन में तो आप फेस पे बीटा कैरोटीन लगोगे तो वहां पर उसका क्या फायदा मतलब कुछ नहीं सिर्फ बेचना है कुछ भी बेचना है आपको उल्लू बनाना है और आप उल्लू बन जाते जिसको साइंटिफिक नॉलेज नहीं है वो उल्लू बन जाता है तो वो बोलेंगे इसमें प्रो विटामिन ए है उसमें ये है इसमें आम का है इसमें डम का है इसमें होना है तो कुछ नहीं है सिर्फ सेल बढ़ाने के लिए ये सब ट्रिक्स होते हैं तो आलिया भट्ट जो बोलती है आपको कि इस क्रीम में प्रो विटामिन ए है उसमें वो है उसमें वो है कुछ नहीं है वो उसका उसका यूज नहीं उसमें होगा लेकिन उसका यूज क्या है कि आपके स्किन के ऊपर ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है कि दैट विल ब्रेक डाउन यूर प्रो विटामिन ए दैट इज बीटा कैरोटिन टू विटामिन ए एक्टिव फॉर्म ऐसा कोई है ही नहीं एंजाइम आपके स्किन के ऊपर तो वो प्रो विटामिन लगा के क्या करना है वहां पे मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे कभी बायोकेमिकल बेसिस है ही नहीं कुछ उसको फिर भी मतलब चल रहा है बेच रहे है इसमें प्रो विटामिन ये है इसमें एंटी ऑक्सीडेंट इसमें वो है उसमें फलना है उसमें डिमका है ये सब आपको बेचने की ट्रिक्स है और कस्टमर को भी देखो जिसको साइंटिफिक नॉलेज है उसको तो मालूम होता है जिसको नहीं है उनका क्या वो तो सिर्फ विटामिन के नाम पे ही प्रोडक्ट खरीदते नहीं यार इसमें विटामिन है ना उनको मालूम भी नहीं कि विटामिन का क्या है तेरे को डिफिशेंसी है क्या नहीं फिर भी नहीं नहीं इसमें विटामिन है मेरे को लेना है अरे विटामिन का डिफिशेंसी है तभी लेना है कि फालतू में विटामिन भरना है बॉडी में वैसा नहीं चलता तो वैसे ही रहना कि ग्लो ग्लोइंग का हाँ डायरेक्ट डायरेक्टली वहाँ पे रिलेशन है विटामिन ए का और स्किन ग्लोइंग का क्योंकि विटामिन ए इज इन्वॉल्व इन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ योर सेल्फ and it will prevent the differentiation it will prevent the keratinization it will glow your skin they are not providing vitamin a in the cream they are providing pro vitamin a in the cream pro vitamin a is nothing but the beta carotene and we don't our skin don't have any enzyme that will break the pro that beta carotene into vitamin a agar wo usko break hi nahi karenge to uska use kya hai matlab break nahi hoga to uska action bhi nahi hoga na skin ke upar ye aise bevakoof banate hain aapke advertisement mein theek hai to ye thoda sa sambhal ke actually it was a i was referring from this subject so let's see the last vitamin last vitamin is nothing but the vitamin k so vitamin k is a and it is a it is a co uh, coagulation is responsible for the coagulation of your blood vitamin k is responsible for the coagulation of your blood aapka blood ka coagulation karne ke liye vitamin k responsible hai there are three forms of vitamin k k1 k2 k3 they are the vitamins of vitamin k so vitamin k1 is known then known as phylloquinone and it is present in the plants vitamin k2 is a menaquinone it is produced in the it is produced in the body by intestinal bacteria and it is also found in the animals again vitamin k3 is known as a menadione and it is a synthetic form so vitamin k ke three form hote k1 k2 k3 k1 is a phylloquinone k1 hota hai plants mein k2 hota hai animals mein isko बायोसिंथेसिस K2 जो है मेना किन तो ये अपने इंटेस्टाइन में बनता है कौन बनता है बैक्टीरिया बनता है ये पहले स्लाइड में ही बोल रहा है ठीक है ये अभी लास्ट स्लाइड में भी आ रहा है विटामिन K3 ठीक है विटामिन K3 इज अ मेना डायन इट इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑल विटामिनस आर नेप्टोकिन डेरिवेटिव विद आइसोप्रेग्नाइट साइड चेन K1 एंड K2 आर हीट स्टेबल K1 इज नॉट अ हीट स्टेबल थिंक नंबर सो यहां पे ही एक बार ये यहां पे भी एक क्वेश्चन आता है यहां पे भी एक क्वेश्चन so all are naphthalene derivative and they will have isoprenoid side chain k1 k2 are heat stable 
K3 is not a what is the source of it, this vitamin K? So cabbage, cauliflower, tomatoes, alfalfa, grass, cabbage, cauliflower, tomatoes, alfalfa, grass, spinach, other green vegetables. Okay, aapka gobi, aapka jo flower, ka, uh, jo patta gobi, jo flower gobi hai, usme bhi hota hai ye, vitamin K, tomatoes mein hota hai, ye ek alfalfa naam, alfalfa naam ka ek grass hota hai, usme bhi hota hai, spinach matlab aapka jo palak hota hai, usme bhi hota hai. Green leafy vegetables is not there. Or meat may not there. Liver may not there. Meat, liver, cheese, and dairy products. This may be vitamin K present. So recommended dietary allowance is 40 to 140 microgram per day. Now this is the structure of vitamin K. So this is a naphthalene ring. So naphthalene ring means what? If two benzene rings, two benzene rings, one mix with each other, then it will be called naphthalene. Right? नेथेलिन का अगर यहां पे ऑक्सीजन दो था ऑक्सीटोन है ना यहां पे यहां पे एक कीटोन है यहां पे एक कीटोन है उसको बोलेंगे नेफ्था क्यों ना सो ऑल विटामिन के फॉर्म्स आर डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थलिन और इसमें यहां पे साइड चेन है आइसोप्रोनाइट में C5H8 का व्हाट इज द बायोलॉजिकल रोल ऑफ दिस विटामिन तो विटामिन के इज कंसर्न विद द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस सो विटामिन के विल कॉज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स so you have different blood clotting factors, clotting factor 1, 2, 3, 4, 11, okay. So, ये हम बात में देखेंगे जब when we will teach a blood chapter to you, in that we will cover different blood clotting factors. They are same name, same name. Because ये important है, जी पर्टन को चाहे. तो उस time पे cover कर लेंगे वो. या आप इतना याद रखो कि vitamin K is involved in the post-transitional modification of clotting factors. Clotting factors क्या है? They are nothing but the protein. ठीक है? प्रोटीन कहां से बनता है प्रोटीन सिंथेसिस से बनता है और प्रोटीन सिंथेसिस बनने के बाद क्या है वो इनएक्टिव प्रोटीन रहता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने रहते हैं जब प्रोटीन बन गया आपका प्रोटीन में मॉडिफिकेशन करने रहते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन सो दैट इज डन बाय यूजिंग विटामिन के सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स सो दीस आर नथिंग बट द क्लॉटिंग फैक्टर 2 8 2 7 9 एंड 10 ओके and this was question in GPAT 21. Vitamin K dependent on clotting factor. So vitamin K will also act as a coenzyme for carboxylation of glutamic acid residue in the protein or the above. If you have more about this, you will have a book for you. You will have a good book for you. It is a very interesting topic about vitamins and minerals. It means that the whole biochemistry is important. The whole biochemistry is interesting. If you need knowledge, the biochemistry एंड ऑफ फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी पढ़ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गामा कार्बोक्सी कार्बोक्सिलिक ग्लूटामेट इज इनहिबिटेड बाय डाइकार्मेरोल सो नाउ दिस डाइकार्मेरोल इज डाइकार्मेरोल इज नथिंग बट द एंटी कोएजुलेंट डाइकार्मेरोल इज अ एंटी कोएजुलेंट इट विल प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग कैसे करेगा कि ये जो कोएंजाइम है कौन सा विटामिन के अलोंग विद कोएंजाइम इट विल कॉज ग्लूटामेट एसिड इज टू इट विल कॉज कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड इज टू इन द प्रोटीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिस्क्लोडिंग फैक्टर्स और ये जो है डायकार्मेरोल ये एक एंटी कोएजुलेंट होता है वो क्या करेगा वो क्या करेगा फॉर्मेशन ऑफ गैमा कार्बोक्सिलिटामेट इज इनिबेटेड बाय दिस डायकार्मेरोल ये जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहां पे विटामिन के एसिड रेसिड्यू का प्रोटीन में कार्बोक्सिलेशन जो हो रहा है कौन कर रहा है विटामिन के डिपेंडेंट को कोएंजाइम विटामिन के डिपेंडेंट कोएंजाइम कर रहा है उसको कौन इनिबिट करेगा डायकार्मेरोल डायक कॉमेरोल तो वो दे इट विल एक्ट एज अ एंटी कोएजुलेंट सो विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटरनल वॉल ऑफ बैक्टीरिया अगेन दिस विटामिन के रिमेंबर दिस विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन बाय द बैक्टीरियल फ्लोरा नाउ डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स एंड ओवरडोज ऑफ दिस सो डिफिशिएंसी रेयरली अकर्स बिकॉज़ ऑफ इट इज सफिशिएंटली सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइन डिफिशिएंसी बहुत कम बार होता है उसका डिफिशिएंसी क्योंकि ये ऑलरेडी बनता है आपकी बॉडी में डिफिशिएंसी लीड्स टू लैक ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द सर्कुलेशन तो प्रोथ्रोम्बिन हो रहा है इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन होगा थ्रोम्बिन में थ्रोम्बोप्लास्टिन बाद में आपका ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए क्या होता है इसमें प्रोथ्रोम्बिन डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन विटामिन के लीड्स टू लैक ऑफ एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इन सर्कुलेशन प्रोथ्रोम्बिन होता है उसका थ्रोम्बिन बनता है तो उसके लिए विटामिन के लगता है उसका डिफिशिएंसी अगर हाई विटामिन के का तो प्रोथ्रोम्बिन आपकी सर्कुलेशन में इंक्रीज द इंक्रीज द क्लॉटिंग टाइम इफ यू हैव डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के देन योर ब्लड क्लॉटिंग टाइम विल बी इंक्रीज 
नॉर्मल प्लॉटिंग टाइम होता है टू टू फाइव में कि आपको अगर जख्म हो गया आपका अगर कोई कट लग गया आपका ब्लड ब्लीडिंग हो गया आपका बाहर निकल रहा है ब्लू तो वो ब्लड पाँच मिनट के अंदर आपका प्लॉट होना चाहिए रुकना चाहिए ब्लीडिंग अगर नहीं रुक रहा है तो मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन सो इन केस ऑफ विटामिन के डिफिशेंसी क्लॉटिंग टाइम इज इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम इज इंक्रीज हाइपर विटामिनोसिस के रिजल्ट इन द ह्यूमोलाइटिक एनेमिया जॉन्डिस द इनफर्ट्स टॉक्सिक इफेक्ट्स आर ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ आर बी सी अगर उसका ओवर डोज लेते हैं आप विटामिन के का दैट विल रिजल्ट इन द ह्यूमोलाइटिक एनेमिया ब्लड आपका आर बी सी ब्रेक डाउन हो जाएगा जॉन्डिस होगा बच्चों में एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन के जो एंटीकोगुलेंट होते हैं विटामिन के एक्शन so it was all about today's uh, today's session so in this we have completed fat soluble vitamins in the next lecture probably on wednesday if you are ready then we will take a lecture on wednesday we will take a deep uh, sorry water soluble vitamins once again 